अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है आईटी सर्वे चल रहा है बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं बीबीसी मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ को ऑफिस आने से रोक दिया है वही सूत्रों के मुताबिक दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन ले लिए गए हैं और उन्हें अपने सिस्टम इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है तो जो दफ्तर की ओर आ रहे थे उन्हें कहा कि अब मत आइए जो दफ्तर में है उनसे फोन लेकर कहा है कि आप रुक जाइए या फिर चुपचाप घर चले जाइए नीरज इस वक्त नीरज इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं नीरज आप कहां पर हैं और वहां क्या चल रहा है नीरज नीरज मैं आनंद बोल रहा हूं आपको मेरी आवाज आ रही है जी बिल्कुल आनंद इस वक्त हम लोग दिल्ली में एच हाउस पे हैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे जहां बीबीसी का दफ्तर है और आईटी के लोग जो जानकारी न्यूज एटीन इंडिया को सामने आ रही है आई टी अधिकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से एक सर्वे का काम किया जा रहा है आई का सर्वे है किस मकसद से कर रहे हैं सर्वे इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एच हाउस के अंदर यहाँ आई विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और वो सर्वे कर रहे जितने भी कर्मचारी बीबीसी के तब अब से दो घंटे पहले जो अभी तक हमें जानकारी मिली है दो घंटे पहले आईटी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे थे और पहले ये जानकारी सामने आती है कि छापेमारी के लिए पहुंचे थे लेकिन आईटी विभाग के अधिकारियों की तरफ से खबरें आ रही है कि ये सर्वे के तौर पे यहां पहुंचे हैं किस तरह की जानकारी लेनी है जाहिर सी बात है अगर आई विभाग के अधिकारी पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं कोई ना कोई जानकारी मिली होगी कुछ दस्तावेज के आधार पर या कुछ जानकारी के लिए वो यहाँ पहुंचे होंगे मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले इस वक्त आपको बता दूं एसटी हाउस पे आनंद माहौल क्या है अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी से कहेंगे थोड़ा पीछे से ये है इसे बंद कर दिया गया है आप लोगों के तो दफ्तर के अंदर काम करके एस टी हाउस के अंदर बंद कर दिया गया है और यहाँ जमावड़ा है मीडिया का जमावड़ा है कई ऑफिस इस बिल्डिंग के अंदर है एस हाउस में लेकिन बीबीसी के दफ्तर में इस वक्त छापेमारी नहीं कहेंगे सर्वे जो कि छापेमारी खबरें आई थी सर्वे की खबरें आ रही हैं और लगातार यहां पुलिस के जवान तैनात है पुलिस के लोगों को भी आप देख सकते हैं आमतौर पे जो प्राइवेट गार्ड होते हैं वो तो यहां उनकी मौजूदगी सामान्य तौर पे भी होती है लेकिन पुलिस के जवानों को भी देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को आप देख रहे होंगे कोऑर्डिनेट किया जाता है जब इस तरह के सर्वे के लिए आते हैं किस किस विषय में सर्वे हो रहा है नीरज कुछ पता है इन्फॉर्मेशन है की किस विषय में क्या किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर सर्वे किया जा रहा है क्योंकि सर्वे दोनों जगह हो रही है बीबीसी के मुंबई के दफ्तर में भी और दिल्ली के दफ्तर में भी आनंद देखिए आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया कि सर्वे का मकसद क्या है लेकिन अगर इनकम टैक्स की टीम अगर पहुंची है तो मसला फाइनेंशियल होगा वित्तीय होगा इसमें कोई दो राय नहीं है अभी अगर पृष्ठभूमि देखें तो प्रधानमंत्री की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत विवाद हुआ था बीबीसी की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी क्या उस पृष्ठभूमि को देखते हुए ये सर्वे किया जा रहा है इस बारे में बताना भी मुश्किल है लेकिन आपको याद होगा महेश जेठ मलानी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के डॉक्यूमेंट्री के पीछे या भारत की छवि खराब करने के पीछे बीबीसी में चीन की एक कंपनी का पैसा लगता है क्या उससे जुड़ा जुड़ी ये जुड़ा ये सर्वे है इनकम टैक्स की तरफ से एक बार फिर तो तस्वीरें दिखा दें आनंद अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि आखिर मकसद क्या है इस सर्वे का इनकम टैक्स के विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पे अधिकारियों की तरफ से लेकिन माहौल आप यहां देख सकते हैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी तैनात है यहां पल पल की खबरें आपको पल पल की तस्वीर जो यहां हलचल हो रही है क्योंकि ये जो आउटगेट है आमतौर पे खुला रहता है जी जी नीरज आप मेरे साथ बने रहिए पृष्ठभूमि ये है कि अब से बस करीब पंद्रह बीस मिनट पहले आई के अधिकारी सीधा वहां पहुंचे हैं मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तरों में जहां आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे है आ, मैं आपको बताऊं कि ये इसको आप क्या को इंसिडेंस कहिए संजोग की बात कहिए कि जिस दिन ब्रिटिश एमपी यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी बॉब ब्लैकमैन सीएनएन एन न्यूज एटीन पर मेरे से बात करते हुए कहते हैं कि बीबीसी ने जो किया वो एक हैचेट जॉब था यानी कि वो एक सोची समझी साजिश थी इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई लेना देना नहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बाहरी एजेंसी ने इसको कमीशन कराया था और बीबीसी की टीम का एक एडिटर इसमें इन्वॉल्व था उस डॉक्यूमेंट्री में और जो किया गया वो गलत किया गया और बीबीसी को इसको समझने की आवश्यकता है उन्होंने ये भी कहा कि बीबीसी के किस तरह से काम चल रहे हैं उस पर समझने की जरूरत है और और उसी वक्त 
दिल्ली और मुंबई में जब ये बातचीत होती है आप मान लीजिए को इंसिडेंस की यहाँ दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी छापा नहीं कहा जा सकता आईटी विभाग के कर्मचारी पहुंचते हैं सर्वे के लिए दिल्ली से तो नीरज हमारे साथ है ही मुंबई से विवेक गुप्ता भी जुड़ रहे हैं मुंबई मुंबई में क्या हो रहा है इनका दफ्तर कहाँ है मुंबई में और विवेक कितने वहां पर अफसर पहुंचे आनंद देखिए आपको बताना चाहेंगे कि बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स का सर्वे चला है मुंबई में इनके दो दफ्तर हैं बीबीसी स्टूडियो जो मुंबई के बैंड्रा कोडला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में है और जो आईटी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक टीम आईटी की बीकेसी में गई हुई है जहां पर बीबीसी का स्टूडियो वहां पर ये सर्वे चल रहा है दूसरी टीम बीबीसी न्यूज जो मुंबई के खार इलाके में है वहां पर भी आई का सर्वे चल रहा है और जो जानकारी इनकम टैक्स सूत्रों से पता चल रही है कि टैक्स इवेशन का मामला है और टैक्स इवेशन का मामला जब भी सामने आता है तो सबसे पहले इनकम टैक्स की टीमें उस जगह पर जाती हैं और जितने भी टैक्स से रिलेटेड दस्तावेज हैं उनको वो वेरीफाई करती हैं इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी तक इसी इसलिए ऐसे सिर्फ सर्वे बोल रहा है सर्वे में अगर कुछ मिलता है या टैक्स चोरी का मामला सामने आता है फिर इनकम टैक्स के अधिकारी अलग अलग जगह पर छापेमारी शुरू करेंगे लेकिन फिलहाल तो जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स इन दो जगहों पर मुंबई में सर्वे कर रहा है पहली जगह बीकेसी में है जहां पर बीबीसी का स्टूडियो बड़ा दफ्तर है दूसरी जगह खार में है जहां पर बीबीसी का न्यूज का ऑफिस है आनंद लेकिन क्या बीबीसी का जो मुंबई के ऑपरेशंस हैं वो किसी किसी एक उनके लैंग्वेज डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है क्योंकि बीबीसी भारत में हिंदी में भी प्रसारण करता है रेडियो पर भी करता है उनकी डिजिटल ऑपरेशन है और फिर उनका जो इंग्लिश का जो ब्यूरो है वो भी है तो किस एस्पेक्ट पे और किस डिपार्टमेंट की की छापेमारी चल रही है और क्या किसी सीनियर ऑफिशियल बीबीसी इंडिया के उनको वहां पर रोका गया है आनंद देखिए इस ये बहुत ही प्राइवेट से जानकारी अभी जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिल रही है इस पूरे मामले में बीबीसी की तरफ से भी कोई भी कमेंट या भी कोई भी अधिकारी की जानकारी नहीं आई है क्योंकि जो सर्वे है वो अभी तुरंत शुरू ही हुआ है और इनकम टैक्स अधिकारी का कहना है कि जो बीबीसी का दफ्तर जो इंडिया में वो डील करते हैं जो इंडिया की जो जो रेगुलटीज होती है इनकम टैक्स की उसे वो पूरी तरीके से पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसकी जांच कर रही है क्योंकि इनकम टैक्स सूत्रों का मानना है कि उन्हें ये इस बात की जानकारी मिली थी कि बीबीसी जो ओवरऑल जो इनमें इंडिया के दफ्तर है और जो भी वो इंडिया में कॉमर्शली कॉमर्शली करते हैं उसका वो टैक्स ठीक से नहीं भर रहे हैं या फिर टैक्स चोरी कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको बताया कि पूरा मामला टैक्स इवेशन का है और इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए बीबीसी अलग अलग दिल्ली और मुंबई में सर्वे कर रही है जी बीबीसी के ऑपरेशंस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान ब्रिटिश मीडिया ने ही खड़ा कर दिया था जब ब्रिटिश मीडिया के हवाले से ये बताया गया जहां उनके डेली मिरर और फिर आ, ऐसे अन्य गार्डियन जैसे पब्लिकेशंस ने ये कहा कि ब्रिटिश मीडिया और या बीबीसी जो है वो चाइनीज स्टेट बैक्ड एंटिटीज में अपनी पै, अपना पैसा लगा रही है और उनके लिए वो काम भी कर रही है जिस जिन चैनल्स को जिन स्टेट मीडिया को ब्रिटेन में यूके में बैन किया गया है उनके लिए बीबीसी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा एड कैंपेन्स और फिर अलग 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 प्रमोशंस बना रही है और जिस वक्त बीजिंग ने बीबीसी के जर्नलिस्ट को वहां से बीजिंग छोड़कर भागना पड़ा उस वक्त बीबीसी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही थी ये सारी खबरें जब आती हैं उसमें आई का ये सर्वे मुंबई में और दिल्ली में अनंत तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विवेक गुप्ता का कहना है इशारा इस तरफ है कि बीबीसी ने क्या टैक्स की चोरी की है भारत में जो टैक्स बकाया है उसको इवेड करने की कोशिश की गई है क्या यही पृष्ठभूमि है इस सर्वे का देखिए आनंद बिल्कुल विवेक ने बिल्कुल सही बात की है इनकम टैक्स विभाग जब भी किसी भी दफ्तर या किसी प्रिमाइसिस पे अगर सर्च ऑपरेशन या रेड करती है तो उसके पीछे वजह होती है कि क्या उन्होंने टैक्स चोरी की है तो यहाँ पर भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीबीसी ने कोई टैक्स चोरी की है या कोई वित्तीय अनियमितता पाई गई है उनके फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट है या जितना भी उनकी इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसको लेके कोई अनियमितता पाई गई है उसको लेके सर्वे किया जा रहा है और आईटी विभाग ने जो सीबीडीटी है उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि ये कोई रेड नहीं है ये सर्वे हो रहा है बीबीसी के जो दफ्तर है मुंबई और दिल्ली में और इस दौरान जो भी कर्मचारी अंदर मौजूद थे उन सभी लोगों के फोन रखवा लिए गए हैं वहां पर और कुछ स्टाफ जो है उससे पूछताछ की जा रही है जो अकाउंट सेक्शन है उनके बारे में जानकारी वहां से ली जा रही है कि जो बीबीसी का अकाउंट सेक्शन है कोई भी मीडिया हाउसेस हो या दफ्तर हो उसमें एक अकाउंट डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है तो उन, उन अधिकारियों कर्मचारियों की डिटेल मांगी जा रही है और उनसे कुछ कागजात जो है वहां पर वो खंगाले जा रहे हैं इसके अलावा जो कुछ कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट रखे हैं उनकी भी जांच की जा रही है और उनकी एक्सेस की परमिशन भी मांगी गई है कि इनके जो पासवर्ड है ईमेल आई वगैरह है वो आईटी के जो अधिकारी हैं उन्हें मुहैया कराया जाए तो एक तरीके से इनकम टैक्स विभाग का 
जाहिर तौर पर एक से दो दिन भी चल सकता है हमने देखा है कि इनकम टैक्स के जब कोई खर्चा ऑपरेशन होता है तो वो कई कई दिनों तक चलता है उसके बाद सीबीडीटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो मीडिया में शेयर की जाती है तो इसमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि जब बीबीसी के दफ्तरों पर यह सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सीबीडीटी की तरफ से या कोई प्रेस रिलीज आती है और उसमें किस तरह की गड़बड़ियों का जिक्र जो है वो किया जाएगा जी आनंद आप बने रहिए विवेक आप बने रहिए जरा लाइव चलते हैं नीरज के पास जो दिल्ली में बीबीसी के जो दफ्तर हैं वहां पहुंचे हैं नीरज यहाँ कितने मंजिलों पर और बीबीसी के ऑपरेशंस हैं और इनके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और यहाँ पर क्या दिल्ली बीबीसी के कोई आला ऑफिशियल्स हैं जो मौजूद हैं अब तक क्या बीबीसी के से कोई प्रतिक्रिया आई है कोई स्टेटमेंट की उम्मीद है उनसे देखिए एक अपडेट दे दूं आनंद आपको पांचवी छठी फ्लोर पे एच टी हाउस में बीबीसी का दफ्तर है बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो का दफ्तर है और अभी हमने वहां के लैंडलाइन पे फोन किया था लैंडलाइन पे फोन किया किसी ने फोन उठाया और उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि अभी आईटी विभाग के अधिकारी और जो लोग पहुंचे हैं वो वहाँ मौजूद है हालांकि उनकी तरफ से बताया गया कि आधे घंटे पहले पहुंचे हो सकता है कि घंटे भर पहले पहुंचे हो या दो घंटे पहले पहुंचे हो लेकिन जब हमने बीबीसी के दफ्तर में फोन किया उन हमने जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई लेकिन फोन उठाया गया लैंडलाइन नंबर और ये बताया गया कि आधे घंटे पहले आईटी विभाग के लोग पहुंचे थे अभी भी इस वक्त मौजूद हैं पांचवी छठी फ्लोर पे एच हाउस जो कि कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित है वहाँ ये बिल्डिंग है और इस वक्त सर्वे या सर्च सर्वे के तौर पे खबरें आ रही है अगर सर्च भी कर रही है तो जाहिर सी बात है वित्तीय जानकारी ले रही होगी आईटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी क्या पृष्ठभूमि है टैक्स इवेजन का मसला है टैक्स चोरी का मसला है या फिर और कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं आई विभाग के अधिकारी ये आधिकारिक बयान आने के बाद ही फिलहाल आनंद तिवारी और विवेक गुप्ता से यह खबर है कि टैक्स चोरी के मामले में आईटी अधिकारी बीबीसी के दफ्तर पहुंचे हैं दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में इस वक्त सर्वे चल रहा है कुछ पूछताछ चल रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और कई सारे सिस्टम्स के यूजर नेम्स और पासवर्ड की भी मांग की जा रही है आई विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं वही बीबीसी ने अपने स्टाफ को ऑफिस आने से रोक दिया है साथ ही दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के फोन ले लिए गए हैं और उन्हें अपने सिस्टम इस्तेमाल करने से भी मना किया गया है विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं विवेक आपने कहा कि मुंबई में बीबीसी के दो ऑपरेशन है एक जगह जहां उनका स्टूडियो है दूसरा जहां पर उनका वर्किंग ऑफिस है तो क्या दोनों जगह छापेमारी हुई है और वहां क्या परिस्थिति है क्या वहां पर भी बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया है देखिए आनंद जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो बीबीसी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं हमने उनसे बात करने की कोशिश की अभी फिलहाल कोई फोन पिक नहीं कर रहे हैं लेकिन आ, कुछ लोग जो हैं वो इस समय बाहर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है जो बीबीसी के एम्प्लॉय है उनकी तरफ से लेकिन जिस तरीके से आई जो इनकम टैक्स होता है जानकारी मिल रही है कि बीबीसी का जो स्टूडियो है बैंड कोडा कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये सर्वे चल रहा है और जिस मैंने आपको बताया कि टैक्स एविशन का मामला है और का मामला जब भी किसी की ज, कि, किसी जगह पर इनकम टैक्स जाती है तो सर्वे पहले सर्वे करती है जो उसका अकाउंट डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उनके पूरे दस्तावेज चेक किए जाते हैं कि आखिरकार जो विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में काम कर रही है हिंदुस्तान में उसका दफ्तर है तो वो रिगल्टी के हिसाब से इनकम टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है उसको लेकर इनकम टैक्स के पास जानकारी मिली थी कि टैक्स की चोरी बीबीसी कर रही है कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है यही वजह है कि इनकम टैक्स की टीम मुंबई के दफ्तर में जहाँ पे बीकेसी का बीकेसी में बीबीसी का स्टूडियो है वहां पर अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे दस्तावेज चेक कर रही है कि इरेगुलरिटीज देख रही है कि उसमें कोई इरेगुलरिटीज है या नहीं उसकी वजह से इसे फिलहाल भी सर्वे कहा जा रहा है जी विवेक क्या कोई फॉर्मल कंप्लेंट आई है मैं जरा देखना चाहूंगा अनंत तिवारी या नीरज हैं कि नहीं मैं आप तीनों से यही कि यही सवाल पूछ रहा हूं क्या आईटी विभाग को किसी ने कोई टिप दी या फिर कोई कंप्लेंट उठाई या फिर इंटरनली एक रेड फ्लैग आया कि भाई इनके ऑपरेशंस की जाँच करना आवश्यक है क्योंकि आई डिपार्टमेंट का सर्वे अगर टैक्स चोरी के लिए हो रहा है तो फिर कोई ना कोई कंप्लेंट या कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ये रेड फ्लैग हुआ है विवेक आ, बिल्कुल सही कहा आनंद आपने देखिए रेड फ्लैग की हुआ है इसी की वजह से इनकम टैक्स की टीम फिजिकली बीकेसी में बीबीसी के दफ्तर में पहुंची हुई है जनरली देखिए दो चीज होती है एक पहली चीज होती है कि कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरनली या फिर काफी कॉन्फिडेंशियल तरीके से कंप्लेन करता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी टैक्स चोरी कर रही है दूसरी चीज होती है कि जो इनकम टैक्स इंटरनली मॉनिटर करती है कि कोई फॉरन एजेंसीज जो हिंदुस्तान में है वो समय समय पर टैक्स की पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है इस 
मामले में इनकम टैक्स कभी भी खुलासा नहीं करती कि उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है और उनका सोर्स ऑफ और उनका सोर्स क्या है तो जनरली ये दो चीजों में से एक चीज जरूर हुई है जिसकी वजह से इनकम टैक्स को एक रेड फ्लैग जरूर मिला एक इंडिकेशन जरूर मिला था कि पीबीसी टैक्स की चोरी कर रहा है इसी वजह से सबसे पहले जब भी की जब भी इस तरीके के रेड फ्लैग इश्यू होते हैं जब भी कोई जानकारी मिलती है तो इनकम टैक्स की टीम उस जगह पर पहुंचती है जिस तरीके से आज पीबीसी के दफ्तर पहुंची है अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे दस्तावेज और जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई किया जा रहा है क्योंकि टैक्स की चोरी या हो रही है या फिर टैक्स पेमेंट हो रही है वो सारी जानकारी अकाउंट डिपार्टमेंट के पास होती है किसी भी एजेंसी में तो सबसे पहले बीबीसी जो आईटी है वो बीबीसी के अकाउंट डिपार्टमेंट की जो भी दस्तावेज है आईटी रिटर्न से उनको वेरीफाई कर रही है जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा की ये पहली बार नहीं है की बीबीसी का मौजूदा सरकार या सिस्टम के साथ कभी एक उलझी है बीबीसी एडिटोरियल नैरेटिव या डॉक्यूमेंट्री की वजह से भी नहीं पर फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन या फंक्शनिंग की तरफ से भी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भी बीबीसी पर यह आरोप था कि वो एक अलग नैरेटिव भारत के खिलाफ और एक अलग नैरेटिव चला रही है जिसकी वजह से बीबीसी के ऑपरेशन भारत में बंद कर दिए गए थे और करीब छः आठ महीने तक बंद थे और उसके बाद बीबीसी ने भारत सरकार की सारी शर्तें मान ली थी और कहा कि वो कोई किसी तरीके का एजेंडा नहीं चलाएंगे ट्रांसपेरेंट तौर से चलाएंगे और फिर यहां पर जो बकाया है भारत में रूल्स के हिसाब से वो अपने बिजनेस को वैसे ही कंडक्ट करेंगे ऑपरेशंस को वैसे ही कंडक्ट करेंगे तो ये पहली बार नहीं है कि बीबीसी आड़े हाथों आया है सरकार के या फिर भारतीय सिस्टम के लेकिन इस वक्त ले, वहां ग्राउंड पर क्या हो रहा है चलिए जानते हैं नीरज से नीरज बताइए कितने अधिकारी आई से पहुंचे हैं वहां पर दिल्ली के दफ्तर में देखिए जो जानकारी सामने आ रही है पंद्रह अधिकारी और कर्मचारी आईटी विभाग के पहुंचे हैं और एक बार आपको बिल्डिंग की तस्वीरें दिखा दे राकेश नेगी से कहेंगे वो यहां की तस्वीरें दिखाए हलचल तो खूब है पांचवी छठी बिल्डिंग पे आनंद बीबीसी का दफ्तर है बीबीसी का ब्यूरो है और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक एक कर्मचारी से बातचीत हुई लैंडलाइन नंबर पर उनकी तरफ से बताया गया कि आधे घंटे पहले पहुंचे थे आईटी विभाग के अधिकारी इस वक्त भी मौजूद है सर्च है या सर्वे अगर सर्वे भी एक तरह का सर्च है आनंद भले ही इसे छापेमारी अगर ना कहें और ये जो गेट दिख रहा है आपको जहां मीडिया के लोग आपको दिख रहे हैं जमा हुए सबसे थोड़ी देर पहले खुला हुआ था लोग आ जा रहे थे लेकिन इस खबर के आने के बाद इस गेट को बंद कर दिया गया दूसरा गेट है वहां से आवाजाही है बाहर लोग निकल रहे जो अंदर काम करते हैं दूसरे दफ्तर भी यहाँ मौजूद है लेकिन आज की सुर्खी सुर्खियां बटोरी है बीबीसी के दफ्तर ने इनकम टैक्स क्या कोई कर्मचारी है जो ऑफिस में थे जो इनको कहा गया कि ऑफिस से निकल जाए कुछ कोई बीबीसी के कर्मचारी है जो बाहर निकले हैं या फिर जो ऑफिस में थे वो अभी भी ऑफिस में ही उनको रखा गया है देखिए अभी कोई ऐसा कर्मचारी या बीबीसी का अधिकारी यहाँ बाहर में सामने नहीं आया है आनंद ये बहुत बड़ा एक प्रांगण है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है एस टी हाउस का और यहाँ अगर कोई बाहर निकलता भी है तो मीडिया के लोग जहाँ हैं वहाँ तक तो कोई पहुँचा नहीं है जो सिक्योरिटी गार्ड है प्राइवेट गार्ड है वो किसी तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद है अगर कोई निकलता भी है तो इस बात की उम्मीद कम रखिएगा कि वो मीडिया से बात करेगा लेकिन जो अब तक जानकारी आ रही है कि तमाम लोग जो मौजूद थे दफ्तर के अंदर वो इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में ही मौजूद है जो बीबीसी के कर्मचारी हैं या बीबीसी के ब्यूरो में काम करने वाले लोग हैं आई विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं वो लगातार कागजों की छानबीन कर रहे हैं कागज की तलाश कर रहे हैं जो कागज उन्हें चाहिए जो सर्वे करना है उनको फाइनेंशियल अधिकांश रूप से देखा जाए तो फाइलिंग और पेपर वर्क से ज्यादा अब तो ऑनलाइन पर आ, आ, सब कुछ होता है तो जो रिटर्न्स फाइल की गई हैं जो इनकम टैक्स जो उनके टैक्स स्टेटमेंट्स है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है उसको खंगाला जाएगा अनंत तो क्या पासवर्ड्स की मांग की जा रही है यूजर नेम की मांग की जा रही है क्या बीबीसी के जो मौजूदा सी एफ या पूरी अकाउंट टीम है उनको वहां रुक कर उनसे बातचीत की जाएगी और ये सिस्टम्स ये डिटेल्स कहाँ पर हैं दिल्ली में हैं भारत आ, आ, या मुंबई में हैं या फिर भारत के बाहर रखा जाता है इन डिटेल्स को हेलो आनंद आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद तिवारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे नीरज अभी मौजूद हैं विवेक गुप्ता भी मौजूद हैं विवेक कुछ डिटेल्स हैं कि इनकी अकाउंटिंग और मेन डिटेल मेन डिपार्टमेंट कहाँ पर है दिल्ली में है कि मुंबई में है 
आनंद देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है उसका जो मेन अकाउंट डिपार्टमेंट है वो मुंबई में ही है क्योंकि पीबीसी वो न्यूज गैदरिंग के साथ साथ काफी डॉक्यूमेंट्री और कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं तो जानकारी हमें मिली कि इनकी जो अकाउंट हैंडलिंग डिपार्टमेंट है वो बेसिकली मुंबई से रन होती है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्री जो बनाते हैं जो भी शूट करते हैं वो मुंबई से ही रन होता है और न्यूज जो गैदरिंग है वो दिल्ली का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ऑफिस है लेकिन जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के मुताबिक कि अकाउंट डिपार्टमेंट जो बड़ा डील जो सब कुछ इनकम टैक्स के दस्तावेज देखता है वो मुंबई के पीकेसी दफ्तर में है जहां पर अभी इनकम टैक्स के अधिकारी वहां पर सर्वे कर रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स को दो तरीके विवेक आप रुकी जरा मैं नीरज के पास जा रहा हूँ उनके पास अपडेट है हाँ नीरज आनंद एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग खबर आ रही है कि इस वक्त दिल्ली ब्यूरो में बीबीसी के ब्यूरो में डेढ़ सौ लोग मौजूद हैं जो बीबीसी के कार्यालय में या दफ्तर में काम करते हैं जो लैंडलाइन नंबर से हमें जानकारी मिली है जिसने उठाया उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि डेढ़ सौ लोग जो बीबीसी के ब्यूरो में काम करते हैं वो इस वक्त मौजूद है अगर ये जानकारी सही है जो नंबर हमें बीबीसी दफ्तर का मिला है पांचवी और छठी फ्लोर का उस नंबर से ये जानकारी मिली है इसके अलावा पच्चीस से तीस लोग आई विभाग के पहुंचे जो जानकारी लैंडलाइन नंबर पर जो आधिकारिक नंबर है बीबीसी ब्यूरो का वहां से जिसने भी फोन उठाया उनकी तरफ से हमें जानकारी दी गई कि अभी कम लोग हैं लेकिन फिर भी डेढ़ सौ लोगों के आसपास हैं मौजूद हैं इस वक्त यहां बीबीसी के कार्यालय में वक्त हो चुका है एक बजे से अधिक का वक्त हो चुका है शाम के वक्त में ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि शाम में ज्यादा खबरें जो है वो डेवलप होती है एक बजे तक बहुत लोगों का आना बाकी होता है और दफ्तर का स्ट्रेंथ ज्यादा है और 25 से 30 लोग आईटी विभाग के लोग यहाँ मौजूद है जो जानकारी सामने आ रही है जिसका जिस को, कोई कोई उन्होंने कुछ बताया कि कितने बजे इन्होंने एंट्री की या फिर इन्होंने आकर के क्या भी एंट्री एग्जिट को सील कर दिया है इन डेढ़ सौ लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है क्या इन डेढ़ सौ लोगों के फोन ले लिए गए हैं देखिए उनकी तरफ से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया कि तमाम लोग इस वक्त मौजूद है दफ्तर के अंदर मौजूद है कोई बाहर नहीं गया है अभी अब से थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि क्या कोई बाहर गया है क्योंकि आईटी विभाग के लोग अगर पहुंचे हैं अगर जाने की छूट रहती तो वो चले जाते लेकिन अब तक जाने नहीं दिया गया है किसी को भी और डेढ़ सौ लोगों की मौजूदगी की जानकारी हमें मिली है कितना सच है कई बार होता है की आप आंकड़ों को गलत आंकड़े हैं आंकड़े तो हो सकता है डेढ़ सौ या सौ देखिए बीबीसी का बहुत बड़ा डिजिटल ऑपरेशन है हिंदी भाषा में भी उनका ऑपरेशन है वो अंग्रेजी के लिए भी काम करते हैं इंग्लिश में भी उनका ऑपरेशन है तो काफी सारा उनका डिजिटल स्प्रेड है उनकी रेडियो बीबीसी रेडियो भी है और फिर उनका एक ब्यूरो है जो दुनिया भर की खबरों के लिए यानी बीबीसी इंटरनेशनल के लिए भारत में उनका ब्यूरो चलता है लेकिन बेस उनका फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स क्या उनका दिल्ली है या मुंबई है तो विवेक वही बता रहे थे कि उनका फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और ज्यादा अमूमन अधिकांश फाइनेंशियल ऑपरेशंस उनके मुंबई में हैं। दिल्ली में किन अधिकारियों से बातचीत हो रही है नीरज कोई बात हुई जो जिनसे आपने बात की तो क्या सभी डेढ़ सौ लोगों से पूछताछ हो रही है या कुछ ही लोगों से पूछताछ हो रही है फिलहाल आईटी टी वहां क्या कर रही है दिल्ली में इसके बाद में विवेक से बात करूंगा जी बताइए नीरज देखिये सभी लोगों से पूछताछ नहीं हो रही है सभी लोग जो है वो वहां बहुत लोग अपने डेस्क पे मौजूद हैं किसी को जाने नहीं दिया गया है बाहर ये अभी जानकारी सामने आई है सभी लोग मौजूद हैं कुछ लोगों से सर्वे के तौर पे या सर्च के तौर पे भी कहें तो सर्च के तौर पे पूछताछ जरूर हो रही है जो आला अधिकारी हैं और आम तौर पे जब 25 20 से 25 लोग जो जानकारी हमारे समक्ष सामने आई कि जब 20 से 25 लोग आईटी विभाग के लोग अगर दफ्तर में पहुंचेंगे तो उनका काम भी ज्यादा होगा आई विभाग के लोगों के मन में आई विभाग के अधिकारियों के दिमाग में कोई प्लान जरूर रहा होगा कि क्या काम करना है कैसे सर्च करना है कितने लोगों से पूछताछ करनी है दफ्तर का आइडिया उन्होंने पहले ले लिया होगा दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ मौजूद हैं उन उनको जानकारी दी गई होगी तब यहाँ पहुंचे हैं पांचवी छठी फ्लोर पे दो मंजिल इमारत में दो मंजिला फ्लोर पे बीबीसी का ब्यूरो है और डेढ़ सौ लोग इस वक्त मौजूद है जो खबरें आ रही थी कि पंद्रह से तीस लोग मौजूद हैं उस खबर को हम कह सकते हैं कि शायद वो खबर गलत होगी जो हमें जानकारी सामने आई है इस वक्त डेढ़ सौ लोग मौजूद है और आपने ठीक बताया कि हिंदी सर्विस है बाकी दूसरी सर्विस है वो सर्विस से जुड़े तमाम लोग इस वक्त यहाँ 
मौजूद है तो दो फ्लोर में करीब सौ सौ से संख्या ज्यादा है लेकिन क्या मैसेज भेज दिया गया है की अब आप ऑफिस न आए अगर आप ऑफिस नहीं आएंगे तो क्या जो बाकी अधिकारी जो बाकी कर्मचारी है उनको आने भी दिया जाएगा दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो विवेक गुप्ता का कहना है कि फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स बीबीसी का भारत के ऑपरेशंस में मुंबई में है तो क्या अधिकांश और भी अधिकारी वहां आईटी की तरफ से मौजूद हैं कितने लोग वहां आईटी के कर्मचारी मौजूद हैं मुंबई में इस सब की बात ये सारे अपडेट्स लेकर हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे